。肖战和徐克的合作早在五年前就被预言了。看了下这个时间，竟然是二零一九年。肖战粉丝早年的很多预言都成真了呢。不管是 Gucci 代言人，还是单曲破亿，不管是美股熔断，还是其他，肖战都达成了吧？咱就说，肖战凭实力打脸了多少次黑子？看来有些东西是他的，就是他的。玄学肖战真的不是说说而已。肖战目前藏海船的工作还在紧锣密鼓的收尾，新的工作项目众说纷纭，很多惊天好饼接连开溜，引得吃瓜群众好奇不已。顶级项目非肖战不可，无缝进组实证肖战非你不可的价值。有博主说，影视寒冬期间，各大小艺人生存都很不容易，项目来的越来越少，真的是僧多粥少啊。感觉六饼都比之前少了不少，好多一线艺人都没有下一部戏的消息了，而肖战却好饼大饼排着队来溜，能无缝进大饼，只说明一件事：顶级项目重要一环就是他，他自己本身就是顶级配置。很多业内透露，这些项目就是非肖战不开，肖战就是他们苦等的人。作为一个演员，工作结束，等下一个项目是很正常的事情。一部新戏从立项到筹备开拍。要准备很多的工作，一些好的大制作项目甚至要筹备几年，哪怕是大咖名导都得要等。演员只是其中的一个环节，毕竟一个演员决定不了太多，期间也可能再去拍点别的戏。无缝进组大导名导是特别罕见的，特别还是在这样的影视寒冬期间。如果一个项目跟随一个演员的节奏，按照他的档期立项开拍，那就只能说明这个演员是该项目里最重要的一环。是非你不可的，是不可替代。网友评论说：“按现在的形式来看，演员能够演到大投资、大导演，特别是该导演还擅长的题材，那真是演到就是赚到了。”而肖战已经打通了京圈、沪圈和港圈的影视圈。近日，正午阳光的首部大制作电影《苦等肖战》的消息更是甚嚣尘上，在娱乐圈引起轩然大波。据可靠消息说，《射雕英雄传》之后。还有其他很多香港大导演也都在和肖战接触，肖战的后续资源真的是只有你想不到，没有他做不到。肖战说，想要实现非你不可的价值，不想不上不下的，一步一步坚实的走来。肖战正在狠狠的践行这句话。到底还有多少的意料之外和不可能？我们都耐心等待。论制造奇迹，肖战从未让你失望。在这个充满活力与艺术气息的时代。总有那么一些人，以其多才多艺、跨界融合的魅力，成为众人瞩目的焦点。尤其是在观看《肖战演绎竹石》这首歌曲的视频时，那种由内而外散发出的艺术感染力，让墨西哥电台主播也不禁为之倾倒，与全球观众共同见证了肖战非凡的舞台魅力。竹石的开场像是一阵突如其来的清风，带着些许的欺骗性，温柔的拂过耳畔，却在不经意间展现出惊人的力量。肖战的声音仿佛穿越了时空的界限，以一种直击心灵的纯粹，瞬间抓住了每一位听众的心。屏幕前的我们，或许与现场的观众有着同样的表情，惊讶、赞叹，甚至有一丝难以置信。这种情绪的共鸣，恰是肖战作为表演者的独特魅力所在。他不仅能够用歌声触动人心，更能在无形中建立起与听众之间的情感桥梁。当提及肖战的演唱，不得不提的是。他那潜藏的摇滚歌手本能，并非所有人都能驾驭得了摇滚乐的狂野与深邃。他要求歌手具备独特的嗓音特质与强烈的情感表达能力。肖战在《竹石》中的演绎，不仅展现了他声音的可塑性，更是将一种超越常规的音乐理解融入其中。他通过调整口腔的开合，细腻地控制着每一个音符的输出。这种对歌唱技艺的精准把握，正是专业表演者与普通歌手之间的分水岭。肖战以行动证明，无论是深情的抒情曲，还是激昂的摇滚乐，他都能够游刃有余，展现出多样化的音乐才华。肖战的身份多元，不仅是对他个人能力的全面展现，更是他对艺术无尽探索的体现。从舞台上的歌手，到镜头前的演员，再到设计图纸背后的艺术家和捕捉生活美好的摄影师，每一个角色都是他艺术灵魂的不同侧面。他的歌声中蕴含着故事。他的表演里透露着情感的细腻，而他的设计作品与摄影作品，则是他内心世界与外界沟通的独特语言。
。这种身份的交织，使得肖战的艺术表现形式更加丰富多元，也让他成为了一个时代的符号，引领着一股跨界融合的艺术潮流。在众多粉丝留言中，对于肖战的赞美与好奇不绝于耳。他似乎总能在各个领域展现出卓越的才能，让人不禁发问：还有什么是他不会的？肖战之所以能够成为无数人心中的全能偶像，不仅仅是因为他在多个领域的杰出表现，更在于他对待每一份工作的认真态度和不断挑战自我的勇气。他的成功是对热爱可抵岁月漫长的最好诠释，也是对现代青年勇于追梦、不懈努力精神的生动展现。肖战通过逐时的演绎，再次向世界展示了他作为全能艺人的风采。而他的每一次尝试与突破，都在不断的拓宽自己的艺术边界，激励着每一个梦想者勇敢前行。在这个多姿多彩的艺术世界里，肖战如同一颗璀璨的星辰，用自己的光芒照亮了无数人的梦想之路。看到一则视频，是关于肖战采访印象的。视频中是这样说的：肖战是少数不具深度采访的明星，他的知识储备能够跟媒体进行很好的深度采访。如果有路人质疑这句话，大概需要把关于他的采访视频看个几篇，而看完的结果，大概率会从怀疑转为赞同了、啊。肖战其实有很多采访粉，这个并不是什么新闻。他的访谈一向是很有魅力的。如果要问为什么，大概是解释不清楚的。如果要归于颜值，还是因为才华，其实都可以，因为都是他。他的采访从来不是空洞的。肖战具备很高的知识储备和表达能力，只要看过他的采访视频，都能发现。他从来不会让一段采访变得絮絮叨叨的像流水账，而是能支撑起深度采访的内容，言语得体的轻轻松松的娓娓道来。不管是采访者、读者和听众，都是能被吸引的程度。很多人不明白，为什么肖战会拥有大批量不追星的高龄粉丝，应该会有很多人都是一样的原因。经历过社会历练的人，更能让人折服。肖战算是娱乐圈里为数不多从综合类大学毕业，在职场摸爬滚打之后才进娱乐圈的人。高中三年努力考上了大学，四年大学毕业之后进入职场打工，想转行才进入娱乐圈。很多人拥有前半段的经历，后半段是期望却可能无法实现的一部分。作为社畜，在经历社会的毒打之后，不夸张地说，不单单个人，有很多人都想着挣脱这个牢笼，想过换行。想过创业，想过很多很多，但是成功的人并不多，也有很多羁绊无法迈出那一步。而肖战把这条路走出来了，好像在告诉有同样经历的人：你看，只要努力，会有成功的一天。肖战的经历或许不是很多人能做到的，但是他的过程是很多人的映射。与其说把肖战当成偶像，更不如说是很多人在他身上找到了参照物。肖战人物采访里有一段很经典的评语：肖战没有人设。没有偶像包袱，是浪漫的实干派，磊落的野心家，温柔的掌控者，谨慎的破局人，失意的工作狂，是藏巧于拙的天才，洞明练达的赤子，是敏感多情的乐天派。肖战具有不可替代的独一无二的价值，因为肖战的核心竞争力是深厚的底蕴、多变的灵气和才华，沉稳理性又澄澈的心灵。华丽的词藻给人一种很高大上的错觉，但简而言之就是。人不能光有外在，还得有文化、有头脑、有智慧。心性强大的人，总是自带一股吸引力，而这就是肖战的魅力所在啊。